ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിബിളിയോ സെൻറ്റർ വീണ്ടും മറ്റൊരു പുസ്തകവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനേകർ ഈ ചാനലിലൂടെ വീഡിയോസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നന്ദി പറയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകമായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിനു മുമ്പാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അസുഖം വരാത്തവർ ചെറിയ തലവേദനയായിരിക്കാം പനിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരാത്തവരല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് വന്ന് പിടികൂടുന്ന അസുഖങ്ങളെ നാം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അസുഖത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അസുഖത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിസ്സാര ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രി പോവും ചികിത്സിക്കും ഭേദമാകും അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ പനി അതിന് അപ്പുറമായിട്ട് അല്പം കൂടെ കടന്ന് ചിന്തിച്ച് അല്പം കൂടെ കഠിനമായ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയാണ് ആ അസുഖത്തെ കാണുന്നത് നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും ഏ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കാം വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളായിരിക്കാം അസുഖം വന്ന് ആ അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചോ ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ ഭരിക്കാറുണ്ട് കാരണം അവർ മനുഷ്യർ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ടും ആ ജി അസുഖത്തെ വളരെ ചിരിയോടുകൂടെ സ്വീകരിച്ച ഒരു നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമുള്ള നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ അത് മറ്റാരുമല്ല മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു നടനായിരിക്കുന്ന ഇന്നസെൻറ്റ് പലർക്കും അറിയാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ രംഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ താൻ അസുഖത്തെ നേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തെ എങ്ങനെ അസുഖത്ത് നിന്നൊരു വിജയം കാണുവാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അവ ആ അസുഖത്തെ താൻ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നസെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ ഭാര്യയും ഈ അസുഖത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടുവാനിടയായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ അസുഖത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് എന്നാൽ അവർ ആ അസുഖത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇതാണ് ആ പുസ്തകം ആ പുസ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി ഇന്നസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് ഈ പുസ്തകം ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഇന്നസെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീകാന്ത് കോട്ടയ്ക്കൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസാധകര് മാതൃഭൂമി ബുക്സ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇറങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നസെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഡോക്ടർ പി പി ഗംഗാധരൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ജീവിതം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാൻ സാധിക്കും അത് മറ്റൊരു കാര്യം
അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോ പേജുകൾ മറിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ തലക്കെട്ടോടുകൂടി നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നു രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രം വരുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് വരട്ടെ എനിക്ക് വരരുത് ഇത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് എന്നാൽ രോഗം എല്ലാവരെയും പിടിപെടാം അല്ലെ ആർക്കും രോഗം വന്ന് സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു മരുന്ന് പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആമൻ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും മലയാളിയുടെ ജീവിതത്തെ ആഘോഷപൂർണമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്നസെൻറ്റിന് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാവ്യാധി പിടിപെടുന്നത് താമസിയാത ഭാര്യ ആലീസിനും ആ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് ഈ പുസ്തകം ഇത് വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ഫലിതത്തിനും ഇച്ഛാശക്തിക്കും മുന്നിൽ മരണം പോലും വഴി മാറും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു നിരാശരാകുമ്പോഴല്ല നേരിടുമ്പോഴാണ് മഹാരോഗങ്ങളെയും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ പി പി ഗംഗാധകരൻ ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇന്നസെൻറ്റ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് രോഗത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലിതപൂർണമായ സമീപനം ചികിത്സയേക്കാൾ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ആധികാരികമായി പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സാറാ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് തരാത്തത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്നസെൻറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതെ ഈ പുസ്തകം പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഏ എവിടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ പുസ്തകമായിട്ടാണ് ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ സത്യനന്ദിക്കാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുതാത്ത ബഷീർ എന്നാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഇന്നസെൻറ്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ബഷീറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ അസുഖം വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്ന അസുഖം പിടി വിട്ട് ഇന്നടുത്തൊരാൾ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ രോഗിയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം താൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസറിനെ നേരിട്ടത് ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെ നേരിടാൻ കഴിയും അത് ചിരിയിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം ചിരിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്ന ഈ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതം ഒരിക്കലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ഏത് പരാജയങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അതിനെ വിജയമാക്കി അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ താളുകളിലും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു പുസ്തക ദിവസമായി ആളുകൾ ആഘോഷിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വായനയെ ഒരു ശീലമാക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മെ നിരാശയിലാണെങ്കിൽ ആശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വളരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉതകുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി നിൽക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ചിരി നമ്മുടെ മുഖത്തു നിന്നും മാറാതെ എന്നും ചിരി ഉള്ളവരായി നിൽക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഒരിക്കലും കൂടെ നന്ദി ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക വാങ്ങിക്കുക വായിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ നമ്മൾ നിരാശരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നമസ്കാരം ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി നമസ്കാരം